இதில் சொன்ன மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் அந்த சின்ன வெங்காயம் என்ன அப்படின்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்துக்கிறேன் எப்போவுமே ஹேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் சின்ன வெங்காயமே எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா இலைகள் கொய்யா இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா கொழுந்தா எடுத்துக்கோங்க பூச்சி இல்லாத தான் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க நான் பண்ணுறது பத்து டு பதினஞ்சு கொய்யா இலைகள் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை இலைகள் கருவேப்பிலை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று மூணு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கிறேன் கருவேப்பிலை பார்த்தீங்கன்னா பூச்சா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து நல்லா கழுவிட்டு நல்ல கருவேப்பிலையை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மூணுத்தை என்ன பண்ணிக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா இருபது வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கொய்யா இலைகளையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பிலை இலைகளும் நல்லா சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன சின்னதாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எண்ணெயில் நல்லா வதங்கும் இது மாதிரி காம்பு இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் அப்படியே போட்டுறாங்கன்னா வடிகட்ட தான் போகிறோம் நான் அதை எடுத்து போட்டுறேன் ஆனால் நீங்கள் அது இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது என்ன பண்ணுறேன்னா வெட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு காமனாக தான் வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா கடாயில் அடுப் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி நான் இது இரநூத்தம்பது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் என்ன பண்ணுறேன்னா வெட்டி வச்ச எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போடுறேன் ஆனால் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு எண்ணெயை கொஞ்சம் நேரம் சூடாக விட்டுருங்க சூடானதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் போடணும் சூடு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே போடக்கூடாது கொஞ்சமாக சூடு ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றா உள்ளே போட்டு நீங்கள் கிண்டணும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா மைல்டான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா வரும் உங்களுக்கு இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷம் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு அந்த இலையோட கலர்லாம் மாறும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொய்யா இலையோட கலர் தான் ஃபஸ்ட்டு மாறும் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கருவேப்பிலை இலை கலர்லாம் மாறும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா மாற மாற உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த எண்ணெயோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகாது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் எண்ணெயோட கலர் வந்து நல்லா பச்சையாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது மாதிரி ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அடுப்பு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படியே அதே பார்த்தா தான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதை அப்படியே விட்டுருங்க சூடானதுக்கப்புறம் இது மாதிரி துணியில் நீங்கள் எடுத்து அதை நல்லா வடிகட்டி இலையெல்லாம் உங்களுக்கு துணியோடு வந்துடும் எண்ணெய் மட்டும் உங்களுக்கு கீழே பா பாத்திரத்தில் வரமாதிரி நல்லா வடிகட்ட
என்ன கலரை பாருங்க சூப்பராக நல்லா க்ரீன் கலரில் வந்திருக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடியான எண்ணெய் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் இது மாதிரி இந்த சீரம் பாட்டிலில் போட்டுக்கிறேன் பாக்கி இருக்க என்ன என்ன பண்ணுறேன்னா இது மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் போட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இது பார்த்தா ஒரு நாலு மாதம் வரையும் உங்களுக்கு நல்லா வரும் ஷேர் பண்ணுங்க